வாழ்த்துக்கள் மற்றும் வணக்கங்களுடன் தமிழ் இந்த நிகழ்ச்சியை மாலை முரசு தொலைக்காட்சியின் மக்களுடன் அதாவது சில விஷயங்கள் வந்து ஆத்மார்த்தமா நம்ம ரொம்பவே விரும்புவோம் காரணம் வந்து இந்த வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு தெரியும் ஆனா அதை தாண்டி நம்ம வாழணும் இல்லையா நமக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்கும் நம்ம அவங்களுக்காவது வாழணும் நம்ம இந்த உயிர் வந்து என்ன செஞ்சதுன்னு யாரும் கேட்டுறக்கூடாது அப்படி நமக்காகவும் வாழணும் அந்த வாழ்க்கைய எத்தனை பேர் மகிழ்ச்சியா வாழ்றாங்க கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது ஆனா மகிழ்ச்சியா வாழணும் அதுக்குதான் நம்ம படைக்கப்பட்டோம் இதை நிறைய பேர் மறந்துடுறாங்க ஆனா நான் எதையுமே மறக்கிறது இல்லை உங்களுக்காக உங்களை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்கேன் வாங்க நிகழ்ச்சிய ஆரம்பிக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சொல்ல முடியாது ஒரு துயர சம்பவம் வேணா சொல்லலாம் இலங்கைனாலே நமக்கு வந்து ஒரு செழிப்பான நாடு அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் தான் இவ்வளவு இருந்தது ஆனா அதெல்லாம் மாத்தி இப்ப அங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனைகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பொருளாதார சரிவு இலங்கை தமிழர்கள் அப்படி மைக்ரேட் ஆகிற அளவுக்கு நிலைமை வந்துருச்சு எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி நம்ம எதிர்கொள்வது அதை பற்றி தமிழர்கள் என்னென்ன நினைக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த பிரச்சனைக்கு யார் காரணம் இப்படி பல விஷயங்களை அலசி ஆராய போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சியை தொடங்கலாம் லைஃப் இப்படி போயிட்டுருக்கு நல்லா போயிட்டுருக்கு சார் நல்லா போயிட்டுருக்கு நீங்கள் எனக்கும் நல்லா போகுது சரி இலங்கை அப்படின்ற ஒரு நாடு வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும் போனதுலாம் <laughs> எப்படி லைஃப் எப்படி போயிட்டு இருக்கு வெரி குட் வெரி குட் வெரி நீங்க உங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா இல்ல கொஞ்சம் ஸ்லோவா ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் சரி நம்ம இப்ப ஃபாஸ்டா அந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இலங்கை அப்படின்ற நாடை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன உங்க மனசுல என்ன தோணும் இலங்கைனா பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் போயிருக்கேன் ஒரு தடவை போயிருக்கேன் போயிருக்கீங்க அங்க நீங்க வியந்து பார்த்த இடம் என்ன ஜாஃப்னா இந்த ஒரு முருகர் கோவில் இருக்கு கொலம்போல இருந்து இஃப் யூ டேக் a drive right to mm. japan it's very beautiful it's a ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்க எல்லாரும் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்க ஒரு டூரிசமுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்டான ஒரு ஏரியா கண்டிப்பா ஓகே நீங்க சொல்லுங்க இலங்கைனால உங்களுக்கு என்ன மனசுல தோணுது இலங்கை வந்து நல்ல ஒரு நல்ல டூரிஸ்ட் நாடு தான் இலங்கை பத்தி ஒண்ணும் இல்ல நல்ல வசதியான நல்ல ஒண்ணு இலங்கை மலேசியா இலங்கை சிங்கப்பூர்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிளண்டடான ஒரு கண்ட்ரி அதாவது பார்க்கவே ஒரு அழகா ஒரு செழிப்பான ஒரு நாடு செழிப்பான ஒரு இலங்கை அப்படினா உங்க மனசுல என்ன தோணுது சார் இலங்கை பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டாக்கா அதில் வந்து இந்த ஈழத் தமிழர்களுக்கும் அங்கே இருக்கிற தமிழர்களுக்கும் போர் மூன்றது தான் மிகப்பெரிய உலக அளாவிய ஒரு செய்தி அது ஐயா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இலங்கை என்னென்னு உங்கள் மனசில் என்ன தோணுது வருத்தம் தான் சார் வருது வருத்தம் தான் வருது நான் இன்னைக்கு கேட்கலை இவ்வளோ நாள் நம்ம இலங்கைனா என்ன ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இத்தனை நாள் வருத்தம் தான் பட்டுட்டு இருந்தோம் அப்படியே வருத்தம் தான் படுறோம் எப்போவுமே வருத்தப்படுற வைக்கிது நம்மள இலங்கை கண்டிப்பாக என்ன காரணம் உங்கள் மனசில் என்ன தோணுது சார் அங்கே வந்துட்டு நம்மளுடைய தமிழர்களுக்கு சிங்களர்கள் விதித்த கொடுமை வந்து ரொம்ப 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 பயங்கரமாக மறக்கவே முடியாது இல்லையா மறக்க முடியாத அவ்வளவு கொடுமை அவங்கள கெடுத்து சின்ன பின்னமாக்கி அந்த வீடியோலாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம பார்க்கும்போது மனசு வருத்தப்படுது சொல்லுங்க இலங்கைனா உங்க ஃபீல் என்ன இருக்கு இன்னைக்கு இல்ல கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்க இலங்கைனா எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இலங்கை இலங்கைங்கிறது வந்து ஒரு வருத்தகத்துல வந்து டாப்பு ரொம்ப முன்னாடியில இருந்துச்சு ஏன்னா அப்ப பாத்தீங்கன்னா <laughs> நம்மளுடைய அண்டை நாடு இந்தியா தாண்டி இலங்கை அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு தோணுது இல்லை இலங்கையும் இந்தியாவையும் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா ஒரே கண்ட்ரியாக தான் பார்க்க முடியுது பிகாஸ் நான் ஸ்ரீலங்கா பார்க்க முடியல பிரிச்சு பார்க்க முடியல ஸ்ரீலங்காக்கு நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸும் சூப்பர் கொலம்போ தலைமன்னார் இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போனபோது எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா நான் என்னோட இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இலங்கை வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டு ஃபீல கொடுக்குது ரொம்ப அதிகமாகவே தமிழர்கள் இருக்கிறதுனால சொல்றீங்களா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இலங்கைனா உங்க மனசு என்ன தோணுது எந்த ஒரு உண்மையான தமிழனுக்கும் இலங்கை தமிழர்கள் வந்து அந்த ஒரு கொத்து கொத்தா குண்டு போட்டு ஒன்றரை லட்சம் பேர் ஒரே நல்ல சேர்த்து தான் ஞாபகம் வரும் ஓகே மறக்கவே முடியாத ஒரு துயர சம்பவம் இல்லையா 
மாவீரன் பிரபாகரன் வந்து இறந்ததா நாங்க நினைக்கிறதே கிடையாது என்னைக்குமே அவரு அவரு வந்து இறந்ததா சொன்ன அந்த நாளை வந்து மறக்கவே முடியாது நீங்க ஒரு கன்னியாகுமரியில வந்து வாழ்ந்து இப்ப சென்னைக்கு வந்திருக்கிறீங்க இதே மாதிரி இலங்கை தமிழர்கள் இப்ப சென்னைக்கு அதாவது இந்தியாவுக்கு வர ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க மகிரிட்டி பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் யார் வந்தாலும் நம்ம அடைக்கலாம் கொடுக்குறதா நம்ம பாலிசி அடைக்கலாம் கொடுக்குறதா பாலிசி நீங்க சொல்லுங்க இலங்கையில இருந்து நிறைய இங்க வர போறாங்க அதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன மக்கள் இங்க வந்து மகிரிட்டா கஷ்டப்பட்டு வராங்க நம்ம வந்து பெருந்தன்மையா அவங்க உதவி பண்ணதான் கரெக்ட் நீங்க நினைக்கிறீங்க ப்ரோ வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு இப்ப நிரூபிக்க வேண்டிய நேரம் நமக்கு இருக்கு இலங்கை மக்கள்லாம் நீங்க தமிழ் மக்களை சொல்றீங்களா ஆமா இலங்கை தமிழ் மக்கள் வந்து அங்க விலவாசி அதிகமா இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் இங்க மகிரிட்ட அவர்தான் ஒரு கருத்து இருக்கு அதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன ஆ மதுரையில் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏற்கனவே எனக்கு தெரிஞ்சவங்களும் இருக்காங்க இல்லை இப்போ நிறைய பேர் இளைஞர்லேருந்து இங்கே வரப்போகிறதா ஒரு பிளான் இருக்குது ஏற்றுக்க முடியுமா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை தாண்டி நம்ம அதை சமாளிக்க முடியுமா அவங்கள வரவேற்க ஒரு வேளை அகதிகளாக வந்தால் ஏற்றுன்னு ஆகணும் ஏற்றுன்னு தான் ஆகணும் இப்போ இலங்கையில் பிரச்சனைகள் நிறையா இருக்குது பண நெருக்கடி நிறைய பேர் இங்கே மகிழிட்டாகிற மாதிரி ஒரு கருத்து இருக்குது அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படி இலங்கை தமிழர்கள் வந்தால் நம்ம இப்போ ஏற்றுக்கிற நிலைமை நம்ம வெல்கம் சூப்பர் வெல்கம் ஆபத்து <laughs> 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 சிலோனில் ஆர் ஸ்ரீலங்காவில் சைனீஸ் ஆக்குபேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது சரிங்க அது நமக்கு பாதுகாப்புக்கு ரொம்ப அச்சுறுத்தல் அதை வந்து இந்தியா இது பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ நம்ம உதவும் போது நம்ம சொல்கிறத அவங்க கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை இப்போ பில்லியன் டாலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரி கிரெடிட் லைன் சரிங்க ஸோ அதனால் அவங்க நம்மளை நம்மளை சார்ந்து இருப்பாங்க ஓகே சைனாவை சார்ந்து இருக்காங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடுனால நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா வந்தாரை வாழ வைப்பது தமிழ்நாடு அப்படின்னு இப்போ இலங்கை தமிழர்கள் நிறைய பேர் இங்கே மைக்ரேட் ஆனால் நம்ம தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கும் நிறைய ப்ராப்ளம் ஆனால் நம்ம வந்து தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம வடநாட்டுக்காரங்களே இங்கே வந்து நம்ம அலோவ் பண்ணி நம்ம அவங்களுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும்போது நம்ம தமிழங்களை நம்ம ஏன் நம்ம பண்ண முடியாது மாட்டோம் கண்டிப்பாக ஆனால் அதுக்கேற்ற நம்ம ஆளுமை உள்ள நம்மகிட்ட இருக்கா நம்மகிட்ட சக்தி இருக்கு நம்மகிட்ட சக்தி இருக்குது நம்மகிட்ட சக்தி இருக்கிட்ட விட அதை செய்யக்கூடிய வந்து மனப்பான்மை நம்ம முதலமைச்சருக்கு இருக்குது வாய்ப்புகள் <laughs> 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 ஒரு <laughs> அடிப்படையில் இலங்கை தமிழர்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா நம்ம ஏத்துக்க ரெடியா இருக்குமா இப்ப மைக்ரேட் நிறைய பேர் ஆகுறாங்க இத பத்தி உங்களுக்கு ஏத்துக்கிறதுக்குன்னு நம்ம வந்து நம்ம ஏத்துக்கிறதுக்கு நம்ம யாரு எல்லாருமே மனிதர்கள் தான் எக்ஸலன்ட் எல்லா உலகமே எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது சரி இது நம்ம ஏத்துக்கிறது அப்படின்றத நீங்க எதை மீன் பண்ணி சொல்றீங்கன்னா சலுகைகள் அந்த சலுகைகள் எப்படி வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது அது நமக்கு குறையுமே அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் மக்கள்கிட்ட இருக்கு நீங்க என்ன இருக்கலாம் இருக்கலாம் அது கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம அதை வந்து பேர் பண்ணி தான் ஆகணும் அதாவது ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கும் போது ஒருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் கண்டிப்பா டில் தே பிகம் ஒரு நல்ல லெவல் வர வரைக்கும் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி தான் ஆகணும் அதாவது இந்த சூழ்நிலையில நம்ம வசதி வாய்ப்புகள் எதையுமே பார்க்காம ஒரு ஆபத்துல உதவக்கூடிய ஒரு நல்ல மனுஷனா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்ப இலங்கை தமிழர்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மைக்ரேட் ஆனா அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு சப்போர்
இல்ல நமக்கு வந்து ஒரு கூடுதல் பேர்டனா இருக்குமா அத பத்தி நம்ம யோசிக்க வேண்டியதே இல்ல அவங்க வந்து ஏற்கனவே ஒரு இத விட பயங்கரமான கிரைசிஸ் எல்லாம் அவங்க பாத்துட்டாங்க ஓகே அவங்க உலகம் ஃபுல்லா பரவி இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் காப்பாத்த இங்க இந்தியன் எல்லாம் தாவே இந்தியா எல்லாம் தாவியே கிடையாது அவங்க பொழிச்சுபாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் ரக்க இருக்கு தனியா அவங்க உலகம் ஃபுல்லா பரவிட்டாங்க அவங்க நல்லா வெல் செட்டில்டா இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க நீ ஒண்ணு காப்பாத்த வேணா வாழ விட்டா போதுன்றீங்க அவங்க பாத்துப்பாங்க நிச்சயமா அவங்கள நீ உற்று ஃப்ரீயா உற்று சரி ஓகே அந்த தலைவர் சொல்ற டயலாக் தான் பரவிய சுதந்திரமா பரகுடுங்க அது பரகம் சூப்பர் ஸ்டார் உள்ள கொண்டு வந்துட்டீங்க நமக்கும் ஒரு அது வந்து எப்படி பொருளாதாரத்தை இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது நெருக்கடி கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்துருமா அவங்களும் இங்க வந்து வாழ்ந்தா அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கு உங்க கருத்து என்ன இல்ல வந்தாரே வாழ வைக்கிறது எப்பவுமே அப்படிதான் வந்தாரே வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு எல்லாருமே ஒர்க் டுகெதர் ஏர்ன் டுகெதர் பிரச்சனைன்னு வரும்போது காப்பாத்தணும் கண்டிப்பா 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 அப்ப உங்க கருத்து என்ன எனக்கும் அதே தான் ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம இது நம்ம இனம் தான் அதே மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தங்க வர்றாங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் இப்போ சொந்தக்காரன் வராங்கன்னா நம்ம வந்து வெறும் தண்ணி மட்டும் கொடுக்க மாட்டோம் சாப்பாடு எல்லாமே போடுவோம்ல தமிழர்களுடைய விருந்தோம்பல் அந்த விருந்தோம்பல் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் சரி அவங்கள நம்ம கூட வச்சு நம்ம காப்பாற்றணும் தான் ஸோ இலங்கை தமிழர்களை வந்து வரவேற்க ரெடியாக இருக்கீங்க ரெடியாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள நிலைமையில் நம்ம இருக்கோமா நம்மளும் இப்போ தான் கொரோனா வந்து மீண்டு இருக்கோம் ஆமாம் நம்மளால் முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா இருந்தாலும் இங்கேயும் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு உண்டான வசதிகள் செஞ்சு ஓரளவு செஞ்சு கொடுக்குற அளவுக்கு தமிழ்நாடு அரசு இருக்குது நம்ம அதை ஏற்றுக்கலாம் அதை ஏற்றுக்கலாம் சார் தமிழ வீரன் தமிழ வந்து விருந்தோபல் நல்லா கலக்குவோம் எல்லாமே ஓகே ரைட்டு ஓகே நமக்கு இப்போ அந்த சக்தி நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 அவங்களோட <laughs> 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 இருக்கலாம் இருக்கலாம் அதாவது ப்ரையாரிட்டிஸ் அது வந்து ஸ்ரீலங்கா வந்து டூரிசம் டிபெண்ட் கண்ட்ரி அது இந்த கோவிட்னால ரொம்ப இது எல்லா உலகம் முழுக்க இது ட்ரூ அன்னிய கோட்டை விட்டுட்டாங்க நிறைய <laughs> 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 largely depend on depend on uh, tourism or sanna mari na or kelvi kekkuren ivula naal nama ilangai naale or panakara naadu or selipan naadu nu solittu irundhom eppadi adu thidirundha apdiye apdi onnu regai maari onnu solli apdi onnu solli ilangai naale thangam kolikum apdi nanna kelvi pottirundhom apdi illa illa singapore solra mari sri lanka oru vaati nu sonnadukke singapore kolikara naadu maari pochirringa illa illa apdi illa இப்ப ஸ்ரீலங்கா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 20 வருஷமாவே இந்த மாதிரி பாயிண்ட் இருக்கு பட் இந்த ரெண்டு வருஷம் இப்ப சொன்ன மாதிரி அந்த கோவிட்னால பயங்கர அடி ஏன்னா டூரிசம் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் நில் ஓகே டூரிசம் தான வரும்படியா இது மீண்டு ஏல வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல இலங்கை இருக்கு இருக்கு நாலாவும் நாலாவும் சரி எப்படி இருந்த இலங்கை இப்படி ஆயிடுச்சு என்ன இப்படி ஆனது காரணம் என்னன்னா चाइना தான் चाइना 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 உடைய ஆளுமை चाइना உடைய ஆளுமை चाइना உடைய ஆளுமைனா இந்தியா கிட்ட வந்து இலங்கை வந்து நெருக்கமா இருக்குனால அவன் சைனா என்ன பண்ணான் இந்த கட் பண்ணுறதுக்கோசமே உனக்கு நான் உதவுறேன் உனக்கு உதவுறேன் உனக்கு உதவுறேன்னு சொல்லி 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 பணத்தை கொடுத்தான் பணத்தை கொடுத்துட்டு ஒரு ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணிட்டான் அதுக்கு வட்டி கட்டுறதுக்கே முடியாது அதாவது சைனா வந்து தன்னை அதாவது டோட்டலாக அவங்கள அடிமைப்படுத்துறதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உதவி பண்ணுற மாதிரி போய் 
இப்போ அழிச்சிருச்சுன்றீங்க அது மெயினாக வந்து காரணம் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து செக் வைக்கிறதுக்கோசம் அவன் பண்ணான் சரி ரைட்டு அது வந்து அவங்க கொடுக்குறான் 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 இப்போ வாங்கி வாங்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போ கடைசியில் இது முடியுது இப்போ வந்து எதுக்குமே இல்லை இந்தியாவுக்கும் இந்தியா சப்போர்ட்டும் இல்லை சைனா சப்போர்ட்டும் இல்லை அனாதியாக பண்ணிக்குது இல்ல இல்ல இந்த போரெல்லாம் மூண்டது அதுலயும் இலங்கை வாழ்ந்துட்டு தான் இருந்தது ஆமா இப்ப என்ன திடீர் நிலைமை எப்படி என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க உங்க மனசு என்ன தோணுது இந்த சரிவுக்கு காரணம் இப்போ பொருளாதாரம் இப்போ கொஞ்சம் சரிவு அடைஞ்சிருக்குது அங்க அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா விலைவாசி எல்லாம் வந்து இப்போ ஜெட்டு வேகத்துல போயின் இருந்தால அங்க இருந்து அவங்க வாழ்வாதாரம் பாதிக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணிருந்தாங்க நேர இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து போய் சேர்ந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகதிகளா வந்து இருக்குன்றதுதான் இன்னி நடக்கிற நான் கேக்குறேன் விலைவாசி அவ்வளவு ஏறுற வரைக்கும் எப்படி வெயிட் பண்ணாரு ஒன்றரை லட்சம் ஒரு பவுனு கோல்டு வர வரைக்கும் எப்படி ஒரு மனுஷனால் இருந்திருக்க முடியுது இது எப்படின்னா ஏற்றுக்க முடியல சார் இவங்க மற்ற நாட்டை தெய்வ நாட்டியே இவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க சார் ஓகே புரியுதுங்களா நாட்டுடைய வளர்ச்சியை பற்றி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணாக்கா நம்ம நாடு வளர வளர நம்மளுடைய பொருளாதாரம் வளரும் அப்போ நம்ம மற்ற அண்டை நாட்டை பற்றி நம்ம அவங்களுடைய நேரம் காரணம் ஆமாம் ஆமாம் மனப்பான்மை இல்லை அடிபட்டதுனாலதான் இல்ல அங்க ஆண்டுட்டு இருந்த ராஜபக்சோட தவறுகளா நான் வந்து கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் நாலு பேர் இந்த ஃபேமிலியா அவங்க வந்து பவர் மிஸ் யூஸ் பண்றாங்க அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கலாம் ராஜபக்சோடைய ஆளுமை சரியில்லையா அவர் ஒழுங்கா பண்ணல அவரு கோட்டை விட்டுட்டாருன்னு ஒரு சிலர் சொல்றாங்க இத பத்தி உங்களுடைய கருத்து ராஜபக்ச எப்படின்னா ராஜபக்ச வந்து இந்தியா மேல வந்து ஒரு 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 நல்ல கருத்தே இல்லை அவனுக்கு ஆனா வாங்குறது மட்டும் நம்ம கொடுக்குற பணத்தை மட்டும் வாங்கணுன்ற மட்டும் வருதுதான் ஆனா நம்ம இந்தியா சொல்றதுக்கு ஒண்ணு கூட கேக்குறது இல்லை அவங்களுடைய எண்ணங்கள் வந்துட்டு அவங்க நாட்டை பத்தி தான் இருந்தது தவிர நம்மளுடைய நட்பு நாடு எது மனசு இல்ல கிடையாது நடந்தை <laughs> ஒரு என்ன சொல்றது ரொம்ப ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை இருக்கு இதுக்கு யாரு காரணம் ராஜபக்சோடைய தவறான ஆளுமையா என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க ஒன்னும் இல்லைங்க புராணத்தெல்லாம் சொன்னதுதான் நம்ம செஞ்ச பாவத்தை நம்ம தான் கழுவணும் நீ பாவம் செஞ்ச இது வந்து ஒரு கர்மா இது ஒரு பூமரங்கன்றீங்க கண்டிப்பா அது யாரா இருந்தாலும் சரிதான் நான் செஞ்சாலும் சரிதான் அது கண்டிப்பா நம்மள திருப்பி அடிக்கும் அது வந்து அது அது வந்து ராமாயண காலத்துல இருந்தே அந்த பூமி வந்து அது மாதிரி பூமி தான் எவ்வளவுதான் இப்ப வந்து இருக்கலாம் கொஞ்சம் சமாதானமா வரும் திரும்ப அது அது ரடகலமா தான் ஆகும் அது இனிமேல் இறைவன் தான் அவங்களுக்கு அங்க இருக்கிற மக்களுக்காக நம்ம பிரார்த்திப்போம் அவ்வளவுதான் சிங்களர்களும் நம்ம நம்மளோட சகோதரர்கள் தான் நம்ம வந்து எப்பயுமே மனிதம் மனிதம் பாக்குறவங்க இந்தியன்ஸ் பெக்சிகா தமிழன் இன்னொரு ஒரு கருத்து இருக்கு ராஜபக்சே ஃபேமிலி அவங்க ஃபேமிலி தான் எல்லாமே எல்லா போஸ்ட்லயும் இருக்காங்க அதனால ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளேயே போனதுனால ஒரு பொதுவா யோசிக்காதனால கோட்டை விட்டுட்டாருன்ற ஒரு கருத்து இருக்கு ராஜபக்சே அதுவும் ஒரு காரணமா இல்ல இல்லைங்க சார் நான் அப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் சார் சரிங்க அதாவது வந்துட்டு யார் ஆண்டாலும் நல்லா ஆண்டா போதும் சார் ரைட் அதாவது மக்களை பத்தி சிந்திச்சு பண்ணா போதும் இவர் மக்களை பத்தி சிந்திக்கல கண்டிப்பா சிந்திக்கல அவங்கள பத்தி தான் சிந்திச்சிருக்காங்க ஓகே சரி நீங்க சொல்லுங்க இப்படி இருக்கிற இலங்கை மீண்டு ஏழ வாய்ப்பு இருக்கா மீண்டு ஏழ வாய்ப்புனா அவங்க இந்தியா கூட நெருக்கமா இருக்கணும் வாழ்றது 
இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு காண முடியும் ஏன்னா ஒரு நாடு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உக்ரைனில் வந்து ரஷ்யாக்காரா இது பண்ணுறாங்க அந்த நாடு சொல்லி ஐநா சபையில் சொல்லி சொல்லி பார்த்தாங்க அவங்க எதுவும் கேட்கவும் இல்லை ஈவன் தோ வந்து அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாடு எதுவும் பாதிக்கப்படும் போது ஐநா உலக உலக அளவில் ஐநாவில் வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு தீர்வு காணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஐநா கிட்ட போய் நிற்கிறீங்க தமிழர்களை இப்போதைக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல வேற வழி இல்ல 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 வேற வழி இல்ல எதுந்தானோ எல்லாரியுமே எதுந்தானோ அதுல வழியே இல்ல சோ ஐ மீன் நம்ம வந்து போறோம்ல மீதி ஊருக்குலாம் கூட நம்ம ஆளுங்களும் சோ வேற வழியே இல்ல சோ ஆபத்துல உதவணும் கண்டிப்பா இன மக்கள் கண்டிப்பா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே ஒரு முடிவு இருக்கும் முடிவில்லாத எந்த விஷயமும் கிடையாதுங்க நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த விஷயம் எப்ப முடிய போகுது அப்படின்றத யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா பிரச்சனை இல்ல ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சுட்டோம் அதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும் தெரியல ஏதோ ஒரு கதையில போய் முடியட்டும் அப்படினு ஏனோ தானோனு வாழ்ந்தா வாழ்க்கையில எந்த ஒரு சிறப்பான விஷயமும் நம்ம வாழ்க்கையில நடைபெறாது எதையுமே ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அதனுடைய சாதக பாதங்களை யோசிக்கும் போது கண்டிப்பா அந்த விஷயம் இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பரா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடா முடியும் இது என்னுடைய கருத்து மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து அன்புடன் விடைபெறுபவர் தமிழ்